Shane Kusu. I feel on your Kuapa Kesha, Sondra Kongalea, First Corinthians, chapter number twelve, from verse number one. Taka Nongale Kusabi and any gifts. Gifts and callings. Karama na vipawa. Zaro mbrekatifu. Tutakuwa na ibada ya vipawa na karama. Tutakuwa na ibada ya vipawa na karama. Watu ambao muna itaji kuongezewa nguvu tukua na ibada ya mafuta anointing kwa ajili ya wenye vipawa mimi uvalue sana watu wenye vipawa nadhamini sana watu ambao wana karama maana watu hawa ni watu ambao Mungu anawatumia haimaanishi kwamba kama hauna atukudhamini inamaanisha kwamba watu ambao wana karama ni watu ambao kama kazi ya Mungu itaenda vibaya hao ndio upigwa kwanza hao ndio Mungu anawajaji kwanza sababu wanajua siri so watu hao wametumekeza Mungu amewekeza ndani yao na Mungu ana matarajio makubwa kuwahusu. Haleluya. Nao nataka tuangalie maandiko na fungua sehemu hiyo ya Biblia. So tutaangalia number one. importance of unity. Lafu number two, tangalia na sehemu ya upendo katika kazi ya buwana. Lafu number mambo haya matatu tayangalia importance of unit of uh, unity of the spirit unity of the spirit umuhimu wa umoja wa roho pili tutaangalia the place of love mm, upendo alafu tatu tutaangalia placement in ministry sehemu yako kwa huduma sehemu yako kwa huduma mafungu ambazo tutatumia tazingatia zaburi Psalms 133 number 2 Ephesians chapter 4 uh, from verse number 1 alafu number 3 Proverbs 17 verse number 1 Hallelujah. Tazingatia among us those ones pamoja na hiyo ya juu ambao tutasoma. Kwa uwezo bwana soma. Now uh, concerning spiritual gifts that's first Corinthians 12 verse 1 concerning spiritual gifts brethren I will not have you ignorant. I will not have you ignorant. Hivyo basi ku, kuhusu uh, wapi mwendelisti? Wa Korinto wa kwanza 12 kuanzia mm. penye maandiko inasema. Mm. Basi ndugu zangu kwa habari ya karama za roho mm. sitaki mukose kufahamu. Amen tosha. Kwa habari za karama na nini? Tusemezane. Kwa habari za karama na nini? Aya wasome hawa watu waongee. Wa Korinto wa kwanza mlango wa 12 kuanzia kwanza inasema basi ndugu zangu kwa habari ya karama za roho hmm. sitaki mukose kufahamu karama za nani za roho soro naizungumzia ni roho mtaka roho mtakatifu 
So hiyo kwamba katika kazi ya Mungu nyinyi ambao sasa tunakuwa mapasta, mnakuwa evangelist, mnakuwa mitume, mnakuwa maskofu, mnakuwa wachungaji, mnakuwa intercessors, hmm? mnakuwa wahuduma. Roho ni mmoja kanisani. Mungu amo katika utatu. Haleluya. So roho wake jinsi sisi pia tuna roho. So mwanadamu ni kiumbe ambaye bwana asiwe ni kiumba ambacho ni roho. So tumeumbwa kama roho. So tumeumbwa roho. So sehemu hiyo yako ya roho ndio sehemu inayowasiliana na Mwenyezi Mungu. Shika hiyo sana. Haleluya. So kama roho yako haimo katika hali sawa sawa na Mungu utakatiza mawasiliano ya mambo muhimu ambazo Mungu angependa akuwasilishie. So katika mwili wa Kristo Yesu tunapozungumzia roho katika Biblia imeandikwa Holy Ghost. Ni roho mtakatifu. Ndiye roho wa Mungu. Hakuna roho mwingine tena. So katika uchambuzi wa Biblia tunapozungumzia roho wa imani ni mfanyiko wa roho wa Bwana katika mwenendo wa imani. Roho wa uponyaji ni roho wa Mungu mfanyiko wa roho yule katika mambo na nini na uponyaji. Sika hiyo Bwana asiwe. Roho wa ibada, roho wa kuabudu, roho wa sifa ni we say the dimension of the yani that spirit, that aspect of the spirit hmm, that that controls that generates praise and worship roho wa upendo kupendana yani sehemu ile ya roho wa Mungu imekufanyisha kupenda yani sasa kuna ile hali ya kupendana bwana asiwe so imeanisha I kwamba kuna maroho zingine kadogo roho wa upendo another small spirit roho wa hii hapana there are no other spirits in the body of Christ so kwa mwili wa Kristo Yesu roho ni mmo ni moja bwana asifiwe sasa huyu roho mmoja ndiye anayegawanya karama na vipawa na huwa anasema the holy ghost ndio director wa vipawa na roho mtakatifu is not a lesser person than god he is god yeye ni mungu so wale ambao hiki tunawasumbua roho mtakatifu ni Mungu mwenyewe taswira yake ya roho. So Marika asema kwamba Mungu ni mmoja amo katika kutatu. Haleluya. Mungu mwana ambaye ni Yesu Kristo mwana wa Mungu na yeye si mwana vile unafikiria. Ati nikatotoka baby hapana alafu Mungu ni mzee hapana. He is the same God. So Mungu mwana maana kazaliwa katika hati yetu so God took the person of a human being kuzaliwa kwetu ndio tuweze kuamini huyo ndio Yesu Kristo Then roho wa Mungu ambaye anafanya kazi pasipo sisi kuona na ku, kuweza kuangalia kujua Mungu ame ni kuona ma, Mungu kwa macho yetu mfanyiko huo ndio roho mtakatifu ni roho yake Haleluya Bwana asifiwe sasa elewa mambo hayo So karama zimu, karama zote ni roho mtakatifu anasimamia. Usipofanya urafiki na roho mtakatifu una vitu vingine hautapata. Haleluya. Sasa Mungu asilia yake ni pendo. So the nature of God is love. By nature. Mungu ni pendo. And I think should be first John should be is it first john 3:20 hallelujah around there hmm? the epistles of first john 3:20 usifunge mahali pale ambapo tunafuatilia aya nasoma so verse 18 say there is no fear in love but perfect love cast out fear because fear has torment he that feareth is not made perfect in love So we love him because he first loved us. Hallelujah. Uh-huh. Then verse number 16. And you know and we have known and believed the love that God has to us. God is love and he that dwelleth in him he that dwelleth in love. Hallelujah. He that dwelleth in love dwelleth in God and God in him. That you know same kwa natafuta sana. So ndairudia. 
So verse number 15. Kiona yote, maybe verse 15. Hmm? Verse uh, 15, I say, Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in him, and he in God. Yota ataka ikili kwamba, um, uh, 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 ataka ikili kwamba, Yesu ni mwana wa mungu, basi mungu anadumu ndani yake, na epi anadumu ndani ya nani? Dani yake mungu, msero kumina sita. And we have known and believed the love that God has to us. God is love. And he that dwelleth in love dwelleth in God and God in him. So I'll make it Swahili. Waraka wa kwanza wa Yohana ine kumina nane maantiko inasema. Katika pento hamuna hofu. Lakini pento lililo kamili Kuitupa inje hofu. Kwa maana hofu ina adabu. Na mwenye hofu haku kamilishwa katika pendo. Kuminatisa. Mm. Sisi tuapenda kwa maana. Kwa maana yeye alitupenda sisi kwanza. Mutu akisema na mpenda mungu. Nae anamchukia nduku yake ni mwongo. Kwa maana asiyependa nduku yake ambaye amemuona hawezi kumpenda Mungu ambaye hakumuona na amri hii tumepewa na yeye na ya kwamba yeye ampendaye Mungu ampenda na nduku yake amen yule ampendaye Mungu pia anampenda ndugu yake hebu sisitiza msara wa 15 uh, na 16 Mustari wa kuminatano mandiko inasema Kila akirie ya kuwa Yesu ni mwana wa mungu Mungu huka ndani yake Nae ndani, ndani ya mungu Nasi tum, tumelifahamu pendo Alilo nalo mungu kwetu sisi Na kuliamini Mungu ni upendo Nae akae katika pendo Huka ndani ya mungu Na mungu huka ndani yake. Katika hilo pendo limekamilishwa kwetu. Mm. Hili tuwe na ujaziri katika siku ya hukumu. Kwa kuwa kama yeye alivyo, ndivyo tulivyo na sisi ulimwenguni humu. Amen. Buwana siwe. Hallelujah. Na osemu hiyo ya mandiko inatunyesha wazi wazi. Asilia ya mungu. Na mandiko hayo hapo ni mtume Yohana ambaye amepewa ufunuo, ufunuo hizo. He has those revelations that God by nature is love. So kama wewe kweli ni wa mungu, then utajipata unawapenda watu. <clears throat> Na hii upendo, si upendo ule because no upendo, if, if those will be teaching for another day, hmm, we have loved love in various dimensions. Feel your love, uh, eros love, hmm? uh, phileo, I mean, upendo wa wandugu, kuna upendo wa, wa kupendana ya, 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 ma, ya, ya, ya passion, ya mahaba, ya ndoa. Hiyo hapana. Asa hapa ni upendo ambao mungu ametupenda. Kiasi kwa mba hatu ufanya dhambi leo bado nakuvumilia. Anakuvumilia. Anakuvumilia. So, hii ndi upendo ambao andaka leo tuwelewe. Bwana aswiwe. The place of love. So, kama utakuwa kwamba unapenda, please let your mic stay off. Alafu sa zilu na tumia uneka on. Vanessa Sfiwe. Hallelujah. Kama utatumika na mungu. Ba, uwe mkristo ambaye unajua upendo na unamoe wakupenda. Hallelujah. Tutona athari. Hmm? Kama haupendi ya una upendo, basi kwa huduma utakuwa wewe ni hasara. Tukielewa mambo na upendo katika huduma, watu wenye karama hamutapigana, watu wenye vipawa hamutapigana, watu wenye vipawa na karama hamutazozana, watu wenye karama na vipawa hamutashindana. Kama kuna mashindana, muhuduma ambaye unashindana, wewe bado ni mtoto. Muhuduma ambaye bado unaushindani. Hmm? Unashindania microphone, unangangania microphone, unangangania nafasi ya kuimba, you are, you, are, you are striving. Bado wewe mungu ndani yako, haonekani. You are still out for a show. 
Na watu kama hao utakaa muda mrefu kwa kiangio inaitwa kikaangio. Ama mwingine mtakaa kwa nyungu ya Mungu for a while. Mwingine mnakaa kwa garage eh, ya Jeremiah 18. Mungu anaangalia na kuweka pale anaangalia vile wanafanana naangalia mkono wako vile huko apendezwe na wewe mdomo wako ni mrefu ukiangalia mdomo mrefu naangalia watu nyi midomo ya kusengenya Mungu anaangalia anasema hii sura sikutaka Mungu ni mkono wako ni mrefu mkono wako ni wawizi unaiba fungu za kumi Mungu anaangalia anasema hapana Mungu una masikio marefu bila ushike mambo zenye adui shetani na panga unashika mambo ya watu wa nyumbani mwao masikio yako ni marefu <sighs> Bwana Yesu asifiwe Mungu anakuangalia alafu anaona wewe uko disfigured. <laughs> Anakuchukua hivi. Guess what he'll do? Atakuz, ataku atakupiga, yani atakusmash. Atakusmash, atakuvunja vunja. Atakuvunja vunja. Hallelujah. And we have that one. Hallelujah. Then give me another battery. Hallelujah. Bwana asfiwe. Talk about mbwana watu mechelewa kuhuduma. Ni kwa sabu wangine wenyu. Hamutoe sura ya mungu. Wewe ni mchoyo. Hmm? Wewe una ubinafsi. Uwezi fanya uduma ya yesu. Kama badu una ubinafsi. You are egocentric. You are selfish. You are about yourself. Kama mungu atakutumia. Then you must learn sacrifice. Utajifundisha kujitoa. Dabihu. So right now mimi. I have to sacrifice. I have to sacrifice. Nina muke. Nina watoto. Nina mandugu, nina nyumba, nina mama, nina watu. Sasa mimi nina familia kubwa, maana nyinyi wote ni kama watoto wangu. So nikipewa picha ya mtu mambo ya kwake nyumbani, ambao sometimes sikuambi, na yombea. Sometimes God can take entire night and anisha mambo ya nyumba ya mtu. Nasikia mzigo wa mtu fulani, mzigo wa dada fulani. Kwa usiku mmoja umepewa watu kama kumi. So lazima ufanye kuwaombea. Upendo. Haleluya. Kuvumulia watu kwa huduma. Ni upendo. Ukielewa. Kama unaufahamu wa mungu. Na that's why mufuateni mafundishana ni mafundishana. Kuhusu the knowledge of God. Kumujua mungu. So, jua kwa mungu ni pendo. By nature, DNA yake. Hmm? Chembe chembe zake, chembe chembe zinazomfanya ye mungu kuwa mungu, zinaitua upendo. Love is the constituent of God. It is, the constitu it is actually the greatest ingredient. Dio the raw material. Dio mefanya mungu, ye ndio upendo. So sehemu yetu tunasehemu, sehemu ya upendo wa mungu. Lakini fanya kwamba uwe kabisa, so that mungu wa kikuja, pia umejawa na upendo. Sasa kufanya kazi na wahudu mambaa muna upendo, ni ngumu sana. Maana kama una upendo, then hautaelewa your placement in ministry. Hautaelewa sehemu yako ya ministry. Na wahudu mambaa unampata lewa kwa hapa, hameangaisha watu. Lewa yuko pale, hameangaisha watu. Lewa yuko hapa, anabomoa. Lewa kwa hapa, anapromosha. Lewa kwa hapa, na jikonfuse. Hajuis mahalapake. Placement in ministry. Haujui. Kama utajua kwamba huduma ni mungu. Huduma ni yesu. Hallelujah. Huduma yani kanisa ni wana yesu. So wewe umepatuwe heshima. Kutumika na mungu ni heshima. is a privilege. Kwanza kuitwa mutumishi ni heshima. Just being called a servant. Kuitwa tu muhuduma. You know a servant of the government of Kenya. Wewe siyo sivu wa servant pale. Wewe ni a servant mutumishi katika ufalme wa mungu. What a great honor. Then unaaminiwa siri za minguni. 
unaaminiwa mawazo ya Mungu unaaminiwa mipango za Mungu anakuamini anakuambia mtumishi wangu ona hii mtumishi wangu ona hii mtumishi wangu ona hiyo mtumishi wangu tazama pale ndizo tunaita ufunuo na watu ambao ushaaminiwa Mungu amekufanya kukuaminia mambo hivyo alafu ucheze toka kwa watu wale ambao upigwa na viboko vingi ndio nyinyi maana wewe ni tofauti sana na raia the other time i talked about the civilian that should have been second timothy chapter 1 bona siwe nikaongelea about this second timothy chapter 1 those of us who remember Ama second timothy chapter 2 from verse number 1 second timothy chapter 2 from verse number 1 inasemaje Thou therefore my son be strong in the grace that is in Christ Jesus. Hallelujah. And the things that thou hast heard of me eh, among many witnesses the same commit thou to faithful men who shall do what who shall be able to teach the others also. Verse number two. Thou therefore endure hardness of a good soldier of Jesus Christ verse number 4 no man that warreth entangleth himself with the affairs of his of this life that he may please him who has chosen him to be a soldier nisome sehemu hiyo mstari wa kwanza hadi wa 4 waraka wa pili wa pauno mitume kwa tamtem mlango wa pili kuanzia penye maandiko yanasema basi wewe mwanangu uwe hodari katika neema iliyo katika Kristo Yesu hmm. na mambo yale uliyoyasikia kwangu mbele ya mashahidi wengi hmm. hayo wakabidi watu waaminifu hmm. watakaofaa kuwafundisha na wengine mhm bwana siwe inaongelea wewe kutoishi kama nani kama raia bwana siwe Usishi kama raia. Usishi kama hao watu wengine. Jua utofauti wako. Wewe Mungu amekuita mtumishi. Na hao utaitwa mtumishi kama hakuna utumishi unatumika. Sasa tuambie kama unaitwa mtumishi unatumika wapi? Nini unatumika nayo? Ukisikia unaitwa mtumishi kama unajua utumiki mwambie please don't call me that. Ambia tu mtu tafadhali usinite hiyo. Ukijua wewe unaitwa mtumishi, unaitwa pasta, hmm? unaitwa mwanjilisti, lakini mambo haya wewe uyafanyi. Ogopa sana. Mwambie someone please call me John or call me brother John. Call me sister X. Hmm? Call me sister Jane. Usinite mam usinite hiyo. Yaani ogope sana. Mana unless and until unatumika na utumike kwa nafasi umewekwa haleluya wewe sio mtumishi usitumie hayo majina maana kuna mwito so ile harakati ya kujua mali pale umesimamia unatumika bwana asiwe ndio 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 harakati ambazo utahitaji mtu wa kukufundisha ndio nimewekwa hapa nikufundishe. Okay, umeshajua umeitwa, umeingia upande gani? Kuna watu wana mwito lakini bado wajaingia katika mwito walioitiwa. Wanahitaji mafundisho kama haya, wanahitaji marekebisho kama haya, wanahitaji makufunzi kama haya. Na ni kwa muda, so si vile utakaa kwa darasa forever. Just know that ukimaliza syllabus, kanyaga barabara. Bwana asifiwe. Utaonana huko na watu nyo unajua kuonana na watu. Kama hauta hiva kwa hii darasa. <clears throat> Utafanyika bayana ya watumishi wale ambao ni hasara. Wanaharibu sifa. Wana machu, wanafanya huduma na machungu. Na pia wanatafuta faida kwa huduma. Sasa so, kuna vile utaishi. Kafunisha mfano huo na hiyo mahubiri ndaka ifanyishwe haraka haraka hiyo uploaded nataka kuirudia kuiona. Kaupatia mfano vile kama ungekuwa askari zamani, kichwa chako vile unanyoa inajulikana huyu ni askari. Disciplined forces. 
hawawaki ndevu kama zangu nywele zao um, kuna vile wananyoa kuna vile wanavaa hata kitembea mtaani ndio tu huyu is a cop huyu ni askari sasa wewe ambaye wewe ni wa Mungu kuna mambo ndani yako ambayo sijulikana wewe ni tofauti namba 1 ni upendo wako so kuna watu upendo hauna haupendi watu na unasema unampenda Mungu kama unampenda Mungu Yohana 14 15 maandiko yasema kama kweli unanipenda basi ti amri zangu fuata kanuni zangu Yohana 14 15 if you love me Yesu akasema then do my commandments haleluya sasa hapa tumeketi watu ambao last time ulipa tithe ni when that's the simplest test hiyo <laughs> ndio the test kabisa ile yenye kila mtu mtumishi anapimwa nayo fungu za kumi. dhihirisho la imani yako na upendo wako kweli kama unampenda Mungu then you are the lowest level of your testing the test of your the testing of your love for God ni on tithing so how many of us pay tithes in fact ni den tithes is no tithes ni den ni mali ya Mungu enyu unazaitoa hata bila kuomba <laughs> Sababu na zaitoa kwa hasira. Ni mambo ya Mungu hii. Hii tithe ni mingi. Alafu naifunga na basha. Unaweka <laughs> hapo. Yaani e umalipa deni lakini kwa ubaya. Do you see yako? Kitu ya wenyewe. It becomes worship inakuwa sasa ni ibada. Hallelujah. Wakati umefurahi kuitoa. Then unaisindikiza na maombi sema baba ni asante maana wewe ni pendo kama si wewe kazi hii singekuwa nayo umenipa pumzi umenipa nguvu umenipa afya na tika we, na pia ukanipa kibali ya kazi hii na sasa nimepata kamshahara pia nimepata mapato kama si wewe Mungu hii haingewezeka hivyo Mungu baba na kuabudu na kutukuza na unaika na baasha pa ili kuna watu ambao hata hiyo wafanyi sema hii tithe tu nimepea lakini naitamani tu nimetosha rent hmm mentosha kulipa ya mshwari mm. kama tungelipa nao chama mm. na upendo na watu hao ndio watu ambao unapokea pawa ya Mungu na tena navuja na kama haitavuja unapata una nguvu za Mungu ndio lakini upande wa pesa pa <laughs> Mbingu imesema a a otonglo onge utangangana kwa pesa now that one decides kama upendo wa Mungu pia imo ndani kama kweli una Mungu ndani yako upendo wa Mungu unao utakao unalia sana ukiona vile hema inakaa unalia sana ukiona kanisa kuna mambo ambazo simo sawa unasia uchungu sana mambo yasipokamilika unasia uchungu Dasa kuna watu ambao wanaweza sacrifice your salary. Unaweza ku sacrifice mapato zako. Unaweza sacrifice mm, savings ambazo ni save kwa ajili ya kazi ya maana. Unasikia burden ya Mungu. Yaani uchungu ambao Mungu anasikia unaisikia. Hali ambayo Mungu anasikia, eh? Hiyo hali unaisikia. Why? Una upendo wa Mungu. Uzito wa kanisa utausikia uzito wa huduma utausikia uzito ambao omo katika kazi yangu utasikia uchungu wa mtu utasikia uchungu wa huduma mwenzako utasikia na Mungu atakufungua macho usikia, uone ni nini mwenzako anapitia mchungaji huyu utafunguliwa macho uone anapitia ngali gani kuna watu wajui kama mimi hulia <laughs> they don't know na si atnalia uwepo wa bwana ninalia kwa ajili ya shida oh apostle kumbe nafanga na shida eh yeah. kwanza ya kanisa hii kuahubirieni ni gharama kuwafundisheni ni gharama kuendesha hiyo huduma ni gharama huduma hii kusimama hapa ni gharama alifu ya mamia kila mwezi 
ili wao ukuje mafika kanisani kuna watu naambia Mungu baba umsaidie ni gharama kuna mambo inanisukuma sana nataka niombe Mungu lakini kuna mambo ninaambia na sisi tunataka pesa nataka nihubiri na moyo wangu wote lakini kuna watu naniambia kabla hujahubiri ni sort bills so kuna watu ambao Mungu anakuonyesha angalia mtu, angalia huyo mtu angalia mchungaji unaonyesha uchi wa mtu wa Mungu kwa nini unaonyeshwa maana Mungu anataka uwe na upendo unaweza jitoa bila najitoa unaweza jitoa bila najitoa kuna watu sipowaombea lazima ujinyime chakula bwana asifiwe upendo so ukiwa na upendo i mean wasilie ya Mungu iko ndani yako maandiko yasema kwamba yeye aliye ndani yetu ni mkuu sana ni ule Mungu aliye ndani yako lazima ujue jinsi ya kumtunza na pia uonekane kama yeye So lambo tunaimbanga natamani kufanana na Yesu. Natamani kufanana naye. Bwana Yesu asifiwe. Please imba sana. Lakini umaanishe. Haleluya. Alma wazme bada song. Natamani kufanana na we. Natamani kufanana na we. Siku zote za maisha yangu sasa nakwambia kutamani kufanana na Yesu lazima wewe pia ubeba msalaba japo yalitundikwa lakini wewe pia utabeba msalaba wako mateso utayapitia chenye kusaidia ni upendo upendo huo itasaidia wewe usivuruge huduma itasaidia wewe kuliko ukanyagia muhudumu wa mwenzako unamuinua unamuinua mimi nimefanyika baba kiroho kwa wengi maana na Mungu ananitumia kuwanyanyua kukuinua nikupatia platform uhubiri nikupatia platform uimbe nikupea platform utumike nikupea nafasi uwashe kanisa nikupea nafasi utoe kuna watu wananiuliza kwa, kwa mtandao can i give to that ministry nikikwa mhubiri ambaye eh, napenda pesa eh ngamwambia haraka sana please mpesa yangu namba ni xyz account namba yetu ni hii na ile siruhusu mtu tume pesa kama sikujui haleluya bwana asifiwe haleluya so ninafanya kuinua watu maana Mungu ameweka upendo wake ndani yangu. Natunza wale nilio nao. Wanawainua. Sasa wewe kukupatia nafasi utoe kwa madhabo ya Bwana. Haleluya. Pia ni heshima hata wewe usiende utoe kwa barabara huko. Pata mobile na ubiri pale na chora na choka. Eh, anaweka speaker pale, anatumia machoka choka nyingi kwa ground. Ujui wapi anatoka, ujui kanisa yake ni gani. Alafu anakuambia naweka sadaka hapo. So wake wake sadaka kule kwa mtumishi barabara ambaye hujui is not a privilege ile umebahatisha lakini mahali kama ambamo ni kanisani kama hapa ambao unawaambia haya sasa ni wakati wa kutoa sadaka na kuambia ni heshima umepewa hiyo sadaka zako tunaweza kukataa haleluya haleluya sasa mambo hayo hmm, inafanyika juu na upendo Jo Mungu anadhihirika ndani yangu. So kama Mungu yuko ndani yako, dhihirisho vile anadhihirika ni wewe kuwapenda watu. Na especially mtu wa karama. Ukiona mtu ana kipawa, ukimwona mwenzenyu amepewa karama, please tafuta mbinu ya kumsaidia. Maana ile karama amepewa kukufaa wewe. Kama ni kuimba kwake, anaimba itufae sisi sote. Bwana asifiwe. Maana sisi ni mwili mmoja. Haleluya. Tena tuna roho moja. Aya tutazame katika maandiko hayo. Turudi katika Wakorintho wa kwanza. Sura 12 kuanzia msari sura 12 kuanzia mstari wake 12. And I read so for as the body is one and has got many members and all the members of that one body being many are one body so also is Christ 
Wakaanza kwanza 12 12 maandiko yanasema mm. Maana kama vile mwili ni mmoja ehe nao una viungo vingi ndio na viungo vyote vya mwili ule navyo ni vingi mm-hmm. ni mwili mmoja mm-hmm. vivyo hivyo na Kristo mm-hmm. vivyo hivyo pia na nani na Kristo so, japo tumega tuko, tuko kila mtu anaonekana kivi yake lakini sisi wote tunafanyisha mwili mmoja katika Yesu Kristo. Haleluya. Hivi basi ukisoma sehemu hiyo yote ambayo nitaomba uisome tu soma mpaka mstari wa 31 soma kwa ufasaha wa lugha munga kupe neema. Mstari wa 13 inasema mm-hmm. Kwa maana katika roho mmoja mm-hmm. sisi sote tulipatizwa kwa kuwa mwili mmoja koma bwana asiwe for sibaka bako mesimama for by one spirit are we all baptized into one body that one spirit bwana asiwe that one spirit hallelujah taka ufahamu ni roho mgana anazungumziwa roho wa nani roho wa Mungu hallelujah so roho wa Mungu ametubatiza ametuingiza ama ametoka kwa umoja katika mwili wake so that the uniting factor isika hiyo bwana asiwe hivyo basi tumefanywa mwili mmoja so gundi lile ambalo limetushikanisha kwa pamoja ni roho wa Mungu lakini katika upendo haya endelea kwamba tu wa yahudi mm. au kwamba tu wa yunami mm-hmm. ikiwa tu watumwa mm-hmm. au ikiwa tu huru mm-hmm. nasi sote tuli, tulinyeshwa roho mmoja mm-hmm. umenyeshwa tumeinywa roho mtakatifu tumeinywa roho huyo mmoja Ehe. kwa maana mwili si kiungo kimoja mm-hmm. bali ni wi, ni vingi bwahe bwana siwe So viungo vyote ni nyinyi tuko, tuko viungo vingi. Please shika hiyo sana endelea. Mguu gizema mm. kwa kuwa mimi si mkono, mm. mimi si wa mwili je, mm. si wa mwili kwa sababu hiyo. Aya sasa hapo ndiyo nataka utushikane. So mtu ambaye anasema mimi sikuitiwa hiyo. Eh? Mimi si mkono. Sasa nitajitoa. Haleluya. Rudi hapo tena washike. Mungu ukisema kwa kuwa mimi si mkono. Ehe. Mimi si wa mwili, je? Mm-hmm. Si wa mwili kwa sababu hiyo. Mm-hmm. Endelea. Nasikio likisema mm-hmm. kwa kuwa mimi si chicho. Mm-hmm. Mimi si si la mwili. Mm-hmm. Je, si la mwili kwa sababu hiyo? Mm-hmm. Kama mwili wote ukiwa chicho, mm-hmm kuwapi kusikia mm-hmm. kama wote ni sikio mm-hmm. kuwapi mm-hmm. kunusa mm-hmm. bali Mungu amevitia viungo kila kimoja mm-hmm. katika mwili mm-hmm. kama alivyotaka kama alivyotaka Bwana asiwe so Mungu amekuweka sehemu yako that's what we call placement your placement in the body your placement in ministry Umekuwe kwa kule umepandwa kwa ajili ya huduma tumepandwa Psalms 92 verse number 13 inasema umekupandwa being planted on the altar so Mungu akikuweka kwamba we ni mguu nikasema pale wala ambao walikuwa katika mafundisho ya kesha ha, nikachora nikachora picha kama hii so hii ni kichwa Bwana asiwe. Hiyo ni masikio. So some those are your ears. Yeah, those are your eyes. Some and that is your nose. Some and that is your mouth. Mm, those are your eyebrows. And these are little hairs. Hizo ndio nywele zako. Shingo lako ndio hiyo. Mabega yako ndio hayo. Mikono yako ndio hii. Viganja vyako tunahesabu moja, mbili, 
tatu, ine, tano. Halalia, bwana asifiwe. Karibu nikuita kama Goliath and na finger sita. Kama unazo mebarikiwa. So, one, two, three, four, five. Haya, mikonako tunajua ndiyo hizo. Hmm. So, tunaisabu moja, bili, tatu, ine, tano. Haya, kifuwa chako ndiyo hicho. Kamwe ni mwanaume, tumejua unavanga longi. Kamwe ni mwanaume kwa unavanga longi, unatu confuse. In fact, una confuse mbaka malaika. Unawake mbaka unavanga longi. <laughs> Binguni, okidonzi. Hata malaika kikuja na vitu zako, Dorcas, Dorin, Agao, eh, Dibora, watu wa madidi. Eh? Malaika nashuka kulingana, <laughs> majua we ni female. Sasa meambiwa uyo Dorcas ni female gender. Kina kisu. Sasa majua gender, gender ni kwamba female unavai nini? Unavai long, unavai nguwa mrefu. So amekuja na basha na naangalia kulingana na vile niliambiwa. Na ile picha tunayo, ile vile nilitumwa ni kapua picha ya ule Dorcas. Ye ni mwanamuke. Number one, ananyuele. That's why mwanamuka mbao na nyoka mbao na ume. You are confusing angels. Wanawake wata mbao unajinyua nyuele kama mwana ume. Unanyua box, unanyua vitu vitu. <laughs> Kuna vita utapata, maleka kikuja na sema, ah, mao kumano ora hile, uusi mini ntuma kwa ke, anatafuta. Anangalia aoni, anarudi na basha. Binguni. Akikuja pate unalongi. Sema, ni mimi ni mwana mwanaume. Na wewe mwanaume, sura ni ya Dorcas. Lakini mavasi, eh, ni ya James. Ah, longi. Sema, no. Na malaika wafanyangi makosa, they don't decide on their own. They go back for further instructions. <laughs> Hallelujah. Wanarudi wafanyiwe nini father? Ana kupiana, nilienda na inandikuwa, wali sign out akikuja. He must sign in, lakini ata sign in plus na basha lene nazo. Sema, na napena reporti. Kuenda nilienda, mission never accomplished because the person haku patikana. So na shanga. So kuangalia ni wewe, wewe, baru naomba mungu vitu. Lakini vilo majiva, maleka wabwana narudi na kifurushi. Kuna watu delay zao kumefanyika hivyo. Tutumie kama nani hapa. Wana aswiwe, ajava blouse, amevaa shati. Wana uma mbao mnavaa manguza wanawake, please. Jua kuna vitu wabazo unakataa. <laughs> Unavaa blouse lewe ni mwanaume. Vaa shati kama ni mwanaume. Hallelujah. Mwana mm. asfiwe. <laughs> Mwana muna kata kuitika. Wai kwa na muna muna vaa blouse. Nimeona. Hallelujah. Wana maba muna kalikiti nyuele. <laughs> Wana maba muna bleach. Kama ule zaliwa pink. Kaa hivyo. Ule zaliwa blacky. Kaa hivyo. Una paka mabisho pa mbawa naeka, wanaeka maskara. Mabisho pa mbawa na bleach. Mabisho pa mbawa watazawa tuta mbawa pia wanafanya nini? Wana bleach. Mabisho pa mbawa wanavaa necklace. Hmm? Pasoka nava. Imagine sami na niko wapa na wabiria. Si wasi kuhubiria mambo ambazo ina nikashifu mimi. So navaa chain. Utakuwa na vijana wanacheza keyboard hapa na pia wana machain. Kwanza watakuwa out wit. Watakushinda. Wanavaa chain paka yuko na msalaba upside down. Ini that's for another day. Hai, sasa umavaa nini? Izo ni migu zako. Hmm? Ayo ndio viatu yako, hallelujah. Platform kama Abdul. Hallelujah. Milona baba yangu kivaa platform. Ni viatu ambazo zinakorofa. Kwa mrefu. Hai, hallelujah. So mudomo wako ndi hii, mapuwa yako tunaza kukuona. Aya, tuende kazi sasa. Kuna watu ambao, katika mwili wa kristo, wewe ni masikio. Tutahita wewe e, awa ni watu level e. Wana aswiwe. Katika mwili wa kristo yesu, sasa mwili, hii mzima hivi, aleluya. Hii yote hivi sasa, tunaita, tunaita mwili wa kristo, 
That's the end of Revelation Wisdom Ministries. Ministries, hallelujah. International, that means to Mabuka Mepaka. Binguni na dunia. Kuna mta likuwa nafuta mafunisha kawiza. Mbwana munajita international. Likuwa na uye mutu wa nakisasi. Bala haseme, oh, thank you. Maubiri hae menibariki sana. Eh, munapatika na wapi. Ya kawiza tesuwale. Na mbwana munajita, munajita international. Haters, wameja. Bala haseme hata a comment kuhusu mahubiri. Sama, why do you call yourself international? Answer is, because we are on earth as well as in heaven. Bwana aswewe. Yeah, sasa, he, some of you ni masikio. Hapa ni watu ambao, watu wa masikio. Hawa ni, hawa ni manabi. Prophetic ministry. Unasikia sauti ya buwana. Unazapewa siri, unashika mambo. So, kuna watu ambao ni masikio. Lakini hee si mukono. Hallelujah. So mkono atahitaji sana sikio. Na huyo sikio atahitaji sana mkono. Maana mkono huyo ndio watu wanacheza pale. Bwana asifiwe. Ndio wanaguzaguza vitu. Guzaguza vinanda, eh? Ndio wanaoshosha nyumba hii inakuwa safi. Ndio wanapanga panga vitu mikono. Wanafanya kazi na mikono yao watuletee pesa. Hallelujah. So hivyo basi wafanye biashara tunabariki mikono yenu so that go work them bring. So kuna watu wala mbao, sio masikio, bala yake hao pia ni macho. Tawaita B, buwana aspiwe, pia hawa ni nini, pia babalo ni prophets. They are prophetic. Hawa ni macho, wanaona. Wanaona ulimengu wa giza kuna nini. Kanisani mitego ni gani. Mi vitu ambavya duwe na panga nini, wanaona kwa ulimengu wa kiroho. Pia wanayazaona kwa safu za nini, zaki mwili wanaweza pambanua kwa kuona bwana asiwe uende unaweza sikia ama wasiweze kusikia sehemu hiyo ndio hiyo sasa ndio nyinyi wengine wewe ni mdomo si bwana asiwe hapa pia ni prophetic kama sasa natumia mdomo kufanya nini kuhubiria nimepewa mdomo kufanya unjilist kushuhudia Bwana asifiwe ama pia kuimba tajitumia mimi kama mfano. Mudomo. Sasa kuna watu wengi katika mwili wa Kristo hapa ambao wewe ni mnini? Wewe ni mudomo. Unaweza imba. So mnagawanywa kitengo chako Mungu amekuweka upande wa uimbaji. Hao utauliza Mungu Mungu mbona umenifanya kuwa mudomo? So ungenifanya niwe mguu. Ukianza kosoa Mungu hivyo atachukua <laughs> Asema hii ma, wewe ndio huyu. Kila siku unaweza Mungu, sasa kikuwa macho, ungenifanya mguu. Oh Mungu, ungenifanya mguu, singekuwa na hali. Siku moja Mungu atajibu maombi yako. Na atajibu namna gani? A all code. Uta utabadilika pieces. Atakusmash. Kama unajua ni ukweli, uliza Jeremia hapo chapter 18. Bwana asiwe. Ukitaka kujua ni ukweli uliza nani? Jeremia. Anapatikana wapi? Chapter 18. Because kabla hapa akuchukue tena akusage sage, akufanya matope. Hallelujah. Akufanya matope. Sasa hiyo ni kwa mikono ya Bwana. You are formless. Always how fight kuweka popote. Always wekwa mkono, always wekwa kwa macho, always wekwa kwa miguu, umo kwa mikono ya buwana. Umo katika hile wila, hile eh, mashina hiyo na zukanga ya kukutengeneze uwe laini. Munga na kulainisha, kipata kwa mbu na mawe mawe na toa. Saizo wewe hata, yani ya ujijui? Mano likuwa na complain, mungu, ungenifanya mkono, oh mungu ungenifanya mkia, oh mungu ungenifanya mgongo, hata mungu baba hatu ungenifanya niwe nundu. Kama ngelikuwa shingo mungu ngekua fadali. Ndiyo watu hao. Kama naomba yu maumbezi. Bilal. Uwe balo ni mtoto. Hallelujah. Na pia kikundi hicho. Ni yule ambayo wewe ni macho. Unaonea masikio wivu. Alafu na hujumo masikio. Jiwewe ni macho. Hawa ni faida ya, mas, ya sikio. Ambia mungu ni yeri hata masikio ingekua. Nao. Imaje ni kwa amba huya ana masikio. Eh? 
Eh, unaona hiyo picha? Bwana asiwe. Ulichukia mwenye ni masikio. Kusema Mungu, hatutaki Jennifer hapa. Mm, sababu yeye ni masikio. Asa angalia mtu ambaye ana masikio. Ni wewe umejitoa masikio. Sasa huyu ndio wewe. Ulisema utaki watu wa masikio. So unabaki bila masikio. Do you look stable? Eh, Haonga hapo ameua watu masikio. Kuna watu mmeshikata watu miguu. Hmm? Hatutaki onyango hapa. Hatutaki na onyango ndio mguu. Mtabaki kanisa bila mguu. Basi mamkata mguu. Ukishakata mguu mnabaki nini? <laughs> Mtahitaji crutches. Ya kufanya nini? Ya kutembea. Sasa so, umesema tutaki onyango hapa. Haya, tutaki watu kama kina onyango hapa. Sisi ni kanisa ambao hatutaki watu wenye maiguu. Hatutaki kabisa. Haya wewe ndio yeye. Niambie huduma gani mtafanya? Huduma mnakata watu mjungo. Mnajikula. Hivi ndio mnaribu worship team. Ndio hivi ndio vilikuwa watu wameharibu intercessory ministry. Sasa hiyo niko kwa mountain siku 50 naomba baba baba naomba vipawa zinakushukishwa basi. Nisha kuja umeinua watu wanazatumika. Then kuna inuka wengine ambao kazi yao ni kubomoa kazi ya Mungu. Wanakata wengine. Yaani hajui kama anajikata. So unapata hatutaki watu fulani. Wewe ni nani usimtaki mtu fulani katika huduma? Wewe ni nani? Uliumba nani? Ulichangia nini? So look angalia madhara ambayo unafanya na mnafanya hivi kwa midomo yenu kwa roho yako chuki unaua naye watu utafanya kwa ajili gani au na upendo so niambie kama huduma itakuwa successful talk about mahuduma ambazo ni picha na ni jina lakini kiroho ziko hivi huduma zingine hazina masikio <laughs> haina miguu tumekuwa zingine haina mkono sasa angalia mtu kama huyo hata mkono hakuna. Ndio mmefukuza mtu wa mkono, umefukuza huyo. Nasema mimi kama ni kanisa siende tena. I will never go. Yule nikae kwa nyumba. Umemuua. Hiyo ndio vile watu wameharibu huduma. Lakini ungetambua kwamba mguu maana hapa kwa mguu tuna evangelist. Haleluya. Hapa ndio kuna evangelist anapotembea huduma inatembea tuna watu ambao ni mkono bwana asifiwe eh, watu ambao ni mkono we call them helpers wasaidizi hapo ndio wafanye biashara hapo ndio wajenzi hmm? washika vyombo hmm? wanapotumika mli mzima na kuwa sawa sawa haleluya eh, kuna wale ambao hmm, ni kichwa yani hawa ndio kama ubongo hapa they are thinkers tawaita ndawaita d au ndio watu ambao ni watu wa kufikiria one time I was employed as a thinker I was a think tank kuna watu wanalipwa pesa just kufikiria unafikiria nao ndio watu ambao wanasaidia marais unaangalia through tunakuangalia mwanzo mpaka mwisho wa jambo mm, we think through so you are called a think tank alafu nakwambia hmm sioni au tafaulu you can't so think tank kanisani tuna watu kama hawa especially kwa madicons unaweka watu kama hawa deacons pastor mary bwana asifiwe deacons haleluya hawa maybe ahaju kuimba yani hana hizi zingine walakini kunyamaza kwake yeye ni mtu mwenye akili zake anafikiria mungu anamtumia kufikiria Then kuna watu ambao wamefichika ndani. Haleluya. Hawa ndiyo we have moyo, the heart. Tuna liver. Bwana asifiwe. Then tuna maini. Maini ndiyo gani? Yeah, tuna hivi kama lungs, mapafu. Eh, tuna gani nyingine? Tuna watu kama kidneys. Hmm, tuna watu ambao ni matumbo eh? intestines bwana asifiwe matumbo 
huko ndani tuna watu ambao pia ni nini ni bile duck kuna watu ambao uh, kule tumboni ndani uh, au ni mapancreas kuna watu ambao pia ni mishipa yeah? uh, mishipa ya damu uh, uh, nerves kuna watu ambao ni veins kuna watu ambao ni muscles eh yeah, kuna watu ambao pia uh, ni gani which one have i forgotten bona sibe tendons hakuna mtu kanisani ambaye sio faida usiye darao mtu kanisani kwa huduma ya Kristo Yesu maana hao hao hasa haonekani hao ndio hao kwa kifua haleluya wa maumo ndani haonekani ukimwona unazafiri ni useless kama ni useless tafadhali ambia Mungu alafu muulize kama kweli yeye mtu ni useless maana uende kawa yeye ni nini on beach with intestine how many of us love matumbo kwa bucho naambia nataka matumbo i want matumbo fry ama stew huyo 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 ngombe ambaye alichinjwa bwana asiwe hakuna vile angeishi kama matumbo ingesema tumekataa kusiaga chakula hakuna vile angeishi kama mishipa ya damu ingesema tumekataa hakuna damu inapita Hakuna afya ingekuwa ama uzima. Hmm? Kama moyo angekataa kupiga nini? Kupiga moyo angekataa kupiga damu. Hasa kuna watu hapa ambao ndiye moyo wanapiga damu. Kupiga kwao. Na hawa waonekane maana ni viunga ambavyo vimefichika ndani. Bwana asiwe. Hasa gundi kitu ambacho inafanya utawa, utawakubali inaitwa upendo. The place of love itakufanya uwakubali Na pastor ambaye anachukia washirika niulize kanisa gani atalea I was once under, under a pastor na think sometimes na wakati ni ma pastor ambao wana mikosi ndio Mungu ujifundishe na wao I was one under a pastor ambaye akasema hii kanisa yetu tuna wazungu mm-hmm. tuna refugees Uh-huh. Nafu na watu hapa. Mm-hmm. So wakaanza kuona kuna watu ambao kanisani wamejaa lakini ni awan kama hawana faida. Alikuwa anataka tutoe watu maskini kanisani anasema hawa watu hawa watu maskini mtaani hawa watu wa tuwatoe. So hata kuna you don't have to invest in this poor people. Tuna wazungu hawa alikuwa anataka tunde kanisa ya class. Mhm ambao hata kukuja watu 20 matoleo yao because hao ndio walikuwa wanatoa. Hao watu wengine wote 95% kanisa hiyo hawakuwa wanatoa. 5% walikuwa wanatoa kanisani. Sema hata hao hatakuwa naja kuapelekea huduma. There is no point. Hmm. Sometimes ni vizuri kukaa chini ya mapasa wa, kama hao. Mungu anafundisha kwamba wewe ukishakuwa kulea kanisa uwe na upendo. Maana hiyo upendo wake hakuwa naona watu wengine hao. Baadhi ya watu walikuwa naongelea wengine wao ni maini. Wengine wao ni pancreas ngenao ni nerves ngenao ni mapafu haonekani najui kupumua hewa hii kanisani <sighs> inagarimu watu wala majificha ndani watu wanasema tutoe hii <laughs> ukiwatoa you die tuwapatie mahubiri hata kuna haja tujulishe na wao unajiumiza <laughs> bwana yesu asifiwe bwana asifiwe upendo So watu wote ambao mlifanya makosa hiyo tubu. Jiwende kwa kwamba unaambiwa deliverance lakini imekataa because kumbe wewe mwenyewe ulijikata mguu. Umejikata maini. Eh? Umejikata mkono. Oi pastor hata nikifanyanga nafanya bidii ni hata natoa lakini hakuna faida. Ulijikata mikono. Maana kuna watu wanapingana na kumbe unawakata na ujeni mikono yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Aha, ni nyinyi nahubiria. 
kama hii hautatimiliza wa listen to watu ambao wanaenda kama leo mtu mmoja tu pale alifanya mission support na tu baasha mtu mmoja akatoa matoleo ya mission support Eldama Ravin kanisa iko Migori kanisa iko au okay, kwatumishi wale ujajue vile wanaishi vile rent tunalipa ya ofisi wa ofisi zao vile stima yao inalipwa so mtu mmoja atunde alitoa mission support kwa baasha Then I think one next a person ambaye amechangia uh, kusaidia huko All the rest what are you missing evangelism Baraka mbaya ingetoka maana na hii hauna So wangapi wetu mna love gift ya Salome na Pastor Lucy Moja si mtu atazaa watoto ambao watakuwa evangelist <laughs> watakuwa analia nani atatukumbuka because mama yao baba yao hakuwa itoa matoleo ya wengilisti the lord forbid hallelujah so unapata huduma kama imelemazwa hivi haitafanikisha kila ambacho Mungu ametaka maana mnagombana oh mimi si mguu oh mimi si mkono mimi si macho sitaki mkono hata i wish tungeishi bila mkia singetaka shingo watu hao macho tuwatoe hiyo mi, migogoro na, na, na hizo migogoro nyingi kitu inafanya kwa huduma ambao uoni ndio hii tunalea worship team tunalea baadaye kuna watu naikula Tunalea intercessory units then baadaye kuna watu wanaikula. Tunalea maasha then baadaye mko na watu wanakula ashas. Paka nasema ah mimi nilikuja kanisani na Biblia. Nitakuwa nakaa nishahubiriwa naenda pole pole. Sitaki kuwa asha ya mtu mtu akiingia aingie tu bila nataka. Maana asha alikuambia Hello, ukamwangalia mhm. Akakwambia karibu huku ukaangalia mhm sitaki huko kendo pande huu. Huyo Asha ikawa ana ana roho mzit ana roho ya nguvu. Ukamfanya hivyo mara mbili mara tatu. <laughs> Ukasema hapa revelation silipwi. Hmm? Hapa revelation siku yani ah watu wanajileta katika ni si wale tangi. So kwa nini kuwazane na watu? Kila mtu aingie akae mali anataka. Amewacha Asha ring. Sababu wewe ulipoingia eh ukajiona wewe kanisa umezoea unajua we ndio muasisi you are among the founders mm, you are among the pioneers who can tell me what siambiwi kitu na watu hao wako hapa kitu ujue ni kwamba kuna watu naua nasema mimi mambo na ushering sitaki nitakuwa nakaa hivi ndio pia kuna watu ambao nasema so and so akishika microphone ninaboeka mm, akishika microphone i just feel like hata angeimba kitu ujue ni kwamba pole pole unamkata Hallelujah. So how many of us need to repent? <laughs> Ukiona hivyo repentance. Mambo yao unayafanya because hauna nini? Hauna upendo. Ungependa watu kanisani, then ungedhamini huduma ya mwenzio. Na ungeona mtu ana huduma, ungejitoa kumsupport. Kambe eh hey, my sister, mimi unanibariki. Napenda tu vile unakujanga kanisani. Napenda ukiimba. Napenda tu huduma yako. Encourage someone. Ara na being critical. Hiyo roho ya criticism ni roho ya shetani. Maana anatumia njia hiyo kuvunja vunja. Mtu ametoa unabii mmoja. Sema mmm hiyo unabii. Huyu ni lima story tuliongea na yeye. Ndio amegeuza unabii. Hii ndio prophecy. Alafu kaicheka. Then vile uliongea ikafikia mwenye mwenye alitoa prophecy. <laughs> uka mzima sema he akazima kama konokono au mwana basi na konokono snail kuna wakristo ambao ni kama snails ogonglo sasa konokono na kuanga eh e, niseme e, anatupende eh alafu ni mkana ngana miku kina na nyumba ambayo tunajua vile anaishi tunanga tu he Bwana asiwe. Eh. Alafu najua anatumacho tunonanga. 
uh, anatomacho hivi ukimunguza kidogo unatu kidogo ana, anafanya nini so this is a snail bwana asifiwe kono kono jirani analala haya tuangaliane bwana asifiwe haya nimeona mnyana lala hayuko na sisi i want you to prove <laughs> tolewa shirika mbona analala utakuwa unashangaa ile kuwaje unaobili na wanalala ile mbegu unapanda saa hii utajipata umevuna kuna wakristo kama hawa ambao ukiongea mambo yao ana nini ana change sio hivi tena anageuka anakuwa sasa uone kitu tena unaona tu nyumba peke yake yani alishiringa alifanya he he akarudi ndani ama na baza mfanye endo kaguza snail then akafanya kufanya ni kushirink na baada even the holy spirit ukianza kuongea vibaya na holy ghost kuongea mambo ya roho mtakatifu vibaya yeye ufanya hivi ana withdraw anajitoa so kuna watu ambao wamefanya umwafanye hivi kanisani hawana stamina sana ukaongea mambo yao unabii wao basi akazima hivyo na kafunga mlango pa atabiri tena maybe ni mombezi ya hombe tena maana wewe ni mzima ule mzima kwa nini hauna uungu ndani yako you don't understand the place of love wala mbona zozana leo na zozana huku kesho pale au juu ya placement kwa ministry ukijua sehemu yako tumika na sehemu hiyo bwana asiwe ukitimuka sawa sawa hivyo then tunakuwa na umoja wa roho please ulikuwa unasoma mahala pale hebu endelea tena tulikuwa tumefika verse number 14 Na uko umefika basi ngapi? Uko umeenda enda? Ulikuwa umefika wapi? 19. 19 eh. Yes. Endelea. Uh, mstari wa 19 andika nasema, lakini kama vyote vingekuwa kiungo kimoja, mm. mwili ungekuwa wapi? Mhm. Mm lakini sasa viungo ni vingi mm. ila mwili ni mmoja. Mm -hmm. Na jicho haliwezi kuwa, kuambia mkono. Mm -hmm. Sina hata na wewe mm. wala tena kichwa hakiwezi ku, kuiambia miguu. Mm. Sina hata na, na ninyi. Bali mm -hmm. zaidi sana mm. sina bali zaidi sana vile viungo vya mwili vi, vitaniavyo kuwa vinyonge zaidi mm, mm. vya hitajiwa zaidi umesikia hapo bwana asifiwe na verse number 22 nay much more those members of the body which seemeth to be more feeble are necessary wale watu kanisani wanakaa ni useless wanaonekana ni wanyonge eh wanaonekana kana kwamba they don't accomplish anything hawa maandiko yasemaje they are necessary wanahitajika kanisani kama waoni enda watafute mwingiliste haleluya then and those members of the body which we think to be less honorable viungo vile ambao tunafikiria kwamba havina maana haleluya kwamba havina umuhimu upon this we bestow more abundant honor kwa hawa ndio tuweke heshima sana kini sasa tunafanya kinyume kwamba yule ambaye anaonekana na naimba na tabiri ndio tunamtambua sana yule asiyeonekana pia tumtambui we are doing the reverse of the bible and our uncomely parts have more abundant comeliness na sema ambazo azipendee hizi bwana asifiwe kumbe zina hali ya kupendeka ambazo hatuoni endelea 23 hmm. na vile viungo vya mwili vitani vitani wavyo kuwa mm. havina heshima mm. viungo vile tutavipa heshima zaidi ndio eh. na viungo vyetu visivyo na uzuri vina uzuri zaidi sana mm -hmm. kwa maana viungo vyetu vilivyo na uzuri mm. havina uhitaji bali Mungu ameungamanisha ame mwili na na kukipa heshima zaidi kile kiungo kilichopungukiwa mhm mm bwana Yesu asifiwe naelewa Amen. hapo watu ambao wanaona wana sura kanisani wanakaa kwamba hawana za fit mahali maandiko yasema kwamba uende kawa hawa 
hawana thamani kanisani lakini wale ambao wanaweza puuza ukawadharao maandiko yasema kwamba hao ndio huenda kwamba wana faida kubwa kwa mwili wa Kristo Yesu bwana asifiwe ah isi mimi nimesema biblia imesema watu ambao wanakaa wanakaa dongo wanakaa they are just kumbe hawa watu ndio maana tusifukuzeni watu kanisani unless and until neema ya paulo imeshukia unyango aseme wewe tunakupeana kwa shetani kama alexander na imanias ili roho yako yeye upigwe lakini nafsi yako ikaezaingia mbinguni that's an exception uh, verse number 20 what 20 uh, endelea 25 maandiko yanasema eh ili kusiwe na faraka katika mwili mm. bali viungo vitunzane kila kiungo na mwenziwe haleluya kusiwe na mafarakano ili kuepusha kuepuka na hali hiyo bwana asiwe tutunze mmoja kwa mwingine lakini lazima tuzingatie nini upendo the place of love kama tutafanya kuzinga kupendana upendo wa Mungu ikaonekana ndani yetu then magome mafarakano haitakuwa na expect ndio nayo kwa worship team nina expect kwa nayo kwa, uh, kwa intercessory unit nina expect kwa na hiyo kwa evangelist wa cell group nina expect kwa na hiyo kwa huduma wote katika madhabahu haya maana nimeifundisha so nataka kuwa na matokeo ehe ishina sita mm. na kiungo kimoja kikiumia mm. viungo vyote huumia nacho umesikia hiyo Bwana asiwe. Sasa kiungo kimoja kikiumia, nitakana sisi wacha tulie. Tusikie uchungu. So japo wakati mwingine tu I mean hatuwezi kupambana kujua, lakini tunataka kwamba huduma kuna hali ambayo huduma iende sawa sawa. Kuna mtu anaumia. Kuna kiungo labda ni mkono ina majeraha. Labda kuna mtu ni mguu ana majeraha. Labda kuna mtu kiuno chake ana majeraha. Sasa mobility ya huduma inakuwa ni shida. So what do we do? Tunatiana nguvu. That's why we pray. Tunaombeana. That's why tunatembeleana. That's why tunatiana moyo. That's why we have the place of testimony. Na huduma hii hatutatoa the place of testimony. Bwana asiwe. Hatutatoa. Hata kama nachukua nachukua one hour. Tutangoja maana hizo ushuhuda. Mimi kama jana mm, kabla nianze nimaliza ku, kuandaa mahubiri. Nilikuwa nasikia ushuhuda saa sita bado nasikia ushuhuda za watu zinanitia nguvu zinanitia moyo niliombewa nilikuwa na hali hii nikaponywa eh nilipokuja kanisa hii sikujua nimeokoka kini saa hii nimeanza kuwa na mabadiliko nimeokoka ya ukweli mm? visions mm? naziangalia tena nazisikiza ushuhuda hizo zinanifanya nini kama nilikuwa nasikia niko discouraged sake kuhubiri kesho nasikia tu niliingiwa na neema tena ah baba ndahubiri Haleluya Please kama wewe Mungu anakuambia toa ushuhuda alafu nakataa unatuumiza Wakati unasikia utoe ushuhuda alafu nakataa unatuumiza Kama mimi naumia then how much more God Maana kuna mtu pale ambaye ako chini sana Na kukuwa chini kwake nafanya kanisa pia na kuwa chini Kama mtu mmoja ama wale wanaumia dawa yao ni ushuhuda bwana asifiwe bwana asifiwe mchukua microphone bwana yesu asifiwe mimi nimeokoka naitwa dada xyz naitwa wanjiro otino mako nyango na mpenda yesu wiki jana nilikuwa mgonjwa mwezi jana nilikuwa mgonjwa nina hali nimepitia miezi fulani na nilikuwa karibu na kata tamaa nikaja kanisani then nikaombewa na mtumishi wa Mungu na kuanzia sio kuombewa nikaanza kuwa na alengo mabadilika leo hii nina na amani ya bwana Bwana tukuze sana. Yaani kuna mtu umempea dawa, panado, umempea sonado, umempea headaches, umempea pain killer piriton. Yaani umempea mpaka lalaba ya kulala. Anasema kumbe kumbe bado kuna maisha. Wale watu mnakataa kushuhudia. Ati mimi ni muoga. I can't face mama mbele ya watu kuhudumu. Ame shika microphone. I cannot stand before people and testify. Oh I cannot hold a microphone. Malango ya binguni maandikwa persona non grata cowards hawaingi binguni Haya tusome tena endelea tumalize hapo Verse number 20 what 26 or 27 or 28 mm-hmm. 26 mm-hmm. endelea 
Endelea. Yeah. Na kiungo kimoja kikitukuzwa mm. viungo vyote hufurahi pamoja nacho. Haleluya. Tukisema so and so unafanya vema, watu wengine wanasema mm, unasikia wivu. Jiu umesema kuhusu mtu mmoja. Mm. Susan unaimba vizuri, umekuwa baraka. Alafu naona nasema kwanza kwanza kwani anaona ngati Susan peke yake. Mm. Bona sisi hatuoni. Sema Jennifer, mm, unavaa vizuri tangu umeona Mungu amekubalisha vaini kama Jennifer. Kwanza huyu anaona tu Jennifer peke yake, so unaona wivu. Maandiko yanasemaje? Inasema now eh, kwamba kama that was which now you are the body of Christ and members in particular. Eh, inasema msari wa 26. Inasema and whether one member suffer, all members suffer with it, or one member be honored, all members rejoice with it. Kama moja kitunzwa, then sote tukatufrahia kwa kutunzwa kule. Mwana atukuzwe, kuliko kuwa na wifu. Ahe. Ishina saba. Hmm. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo na viungo kila kimoja mm. peke yake. Ehe. So we are unique kiungo yani we are one body and we are particular ehe 28 na Mungu ameweka wengine katika kanisa ehe wa kwanza mitume ehe wa pili manabii ehe wa tatu waalimu ehe kisha miujiza ehe kisha karama za kuponya wagonjwa ehe na mazaidiano mm. na maongozi mm. na aina za lugha na aina za lugha bwana asiwe 28 please kama ulikuwa na lala fungua macho. Hao wanaongelewa bwana asiwe. Wengine wamefanywa mitume wako kwa hii mwili. Wengine wamefanywa manabii wako kwa huu mwili. Wale wamefanywa wanjilisi sio nje ya mwili wako kwa hii mwili. Haleluya. Wengine wamefanywa wachungaji wanachunga kwa mwili gani? Huu mwili. Wengine wamefanywa kuwa sehemu gani? Wengine wamekuwa helpers of sides ndio mikono tumesema hapo. Wengine wamefanywa kuwa nani? Kuwa uh, uh, kar- wamepoa karama za uponyaji. Wakaponya mikono, wakaponya midomo, wakaponya mapua, eh? Wengine wamefanywa kuwa nini? Wengine wamefanywa kufanya muujiza. Pia wako hapo wafanya muujiza. Lakini kwa mwili mmo mwili wa Kristo Yesu. Tunafaa mwili wa Kristo Yesu maana nikikuja hapa wanyo nakuja nawaambia sema wadhamu ni makanisa zingine zote bado na wahudumia endelea msari wa 29 je wote ni mitume mhm wote ni manabii hapana wote ni waalimu hapana wote wanatenda miujiza hapana wote wana gharama za kupanya wagonjwa hapana wote wanena kwa lugha hapa he bwana asiwe na pia ni hapana si watu wanana kwa lugha haleluya ayamalizia wote wafasiri hapana uh, takeni sana karama zilizo kuu mm. hata hipo na na na, wao, na waonyesha njia iliyo bora takeni sana karama bwana asiwe karama gani the best of gifts ukielewa hii then itakufaa sana sasa mfanyiko wa umoja hii ndio inafanikisha Psalms 133 Zaburi miya moja tatina tatu. Ndiyo ufanishi ambao kanisa iwe nayo. Mafuta inatirika. Baraka inatirika. Faida yake ni hiyo nisome. Soma kwanzea msari wa kwanza. Zaburi miya moja tatina tatu kwanzea mm. penye mandiko inasema. Mm. Dazama. Mm. Tinti ilibyo vema na kupendeza. Mm-hmm. Nduku wakae pamoja pamoja amen ndugu wakae pamoja kwa nini kwa umoja eh, endelea ni kama mafuta mazuri kichwani yashukayo mm. ndevuni ndevu za haruni ni kama mafuta ishukavyo juu ya haruni ni kuhani mafuta haya yanadondoka mpaka kidevuni alafu yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake eh, eh. kama umande wa hamoni Mm. Ushukao mwilimani bazayuni Bwana Yesu asifiwe. Na hapa ndiyo mafuta. Sasa ile 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 hali ni kuchorea. Eh? Sasa tuseme sasa inabalika kidogo. Bwana asifiwe. Sasa ndiyo angalia huyo. Ah. 
Haleluya angalia tu hiyo alafu za huyu ana vazi la kwanza alafu tena ana vazi nyingine alafu tena ana vazi nyingine kwani huwa mavazi hivyo Huyo ni Haruni sasa bwana asiwe huyo ni kuhani Maandiko yasema huyo kuhani katika ukuhani mtu ambaye ni mtumishi kuhani mafuta inamshikia hapa alafu ana ana, ana ndevu So Maandiko yasema kama mafuta inapodondoka kichwani anointing Inamshukia kichwani haleluya inatiramuka mpaka kwa kidevu chake ikitoka hapa inaenda kwa mavazi hii ya kwanza alafu mavazi ya tatu alafu vazi la nne alafu inashuka mpaka wapi inaweza kuja ikuje chini mpaka ndio inamaanisha so kuna watu kwa mavazi ya kuhani wako hapa washirika ambao wako huko chini wengine wamekuwa hii wako kwa hii level ya hapa wengine wamekuwa hii mavazi hapa sasa mimi ukiniona kiroho kuna wakati tunaniona nina mavazi mengi okay mfano wa katoliki of course they borrowed that one unaona ngao na padre anavaa afa anavaa anaongeza unashinda hivi chote ni ya nini wana copy picha ya ukuhani so mafuta wakati tumefanya amani hatuna mafarakano hatuna mabishano tunasaidia na wote kwa pamoja tunachanga fedha kwa pamoja hakuna kulalamika tunasaidiana huduma tunasaidiana kuinuana tunasaidiana kubarikiwa mwingine kwa mwingine katika hali hiyo we form a perfect picture of the church of Jesus mafuta inaposhuka inaenda free haina kiziwizi bwana asiwe that means everybody is anointed everybody is healed kila mtu anapokea sehemu yake ya mafuta walioko hapa ikishatoka hapa kwa kuhani inadondoka mavazi ya hapa vazi la hapa vazi la huku vazi la chini paka vazi la mwisho yani kila mtu kanisani anapata kuguzwa na mafuta endelea maana ndiko bwana alikoamuru baraka mahali pale Mungu anaamrisha vitu vitatu muhimu bwana asifiwe kanisa ambayo ina umoja wa roho unity of the spirits alafu imezingatia the place of love haleluya na kila mtu anajua sehemu yake kuna mambo itafajika number one. bwana asiwe anaamrisha nini mahali pale naam naam uzima hata milele anaamrisha vitu vitatu so tumeambiwa uh, mafuta ama anointing haleluya kwa biashara kwa kazi ukiweka hapa uweke zero unavuna kama unaweka hapa na uvuni then kuna mahali umekosea then life yani kinyume ya, ya maisha ni nini ni mauti so kuna watu ambao mm, umekufa sehemu zingine umekufa mikono umekufa baraka biashara eh? because maybe ulichangia hali ya nini mizozano kanisani ukachangia hasa uzima haupati ukachangia kuharibu hivyo basi baraka haupati umechangia kukwamesha mafuta so haikufiki utalaumu Mungu hapo Wewe laumu Mungu kwa hiyo So lazima bidi yako idhirike unafanya nga nini Now waefeso kwa kwa nimesema ndio wasomeni waefeso sura nne mstari wa kwanza soma kwa haraka hii waefeso Waefeso ine Kwanza penye maandiko yanasema mm-hmm. kwa hiyo na wasihi mm-hmm. mimi nilie mfungwa katika Bwana mwenende kama inavyoustahimi ustahili mm-hmm. wito wenu mlioitwa mwenende kulingana ama jinsi inavyoustahili eh, na mwito wenu haleluya i therefore prisoner of the lord beseech you that you walk worthy of the vocation wherewith you are called tembea kulingana na wito wako ulioitiwa number 2 utaenda vipi and soma kwa unyenyekevu wote na upole tuendeneni kwa unyenyekevu wote pamoja na upole kwa uvumilivu 
na kuvumiliana bwana asiwe ehe mkichukuliana katika upendo mkichukuliana katika upendo bwana asiwe amen tukichukuliana katika upendo so tuwe tuwe wa kuvumiliana haleluya kuna watu ambao mungu akikuchelewa akichelewa kuonekana mara mbili mara tatu kanisa hukuji nilikuwa na hiyo ujinga hata mimi zamani lakini nilikuwa bado mtoto mtoto please usijaribu hiyo hata kwa vile mungu hakuonekana sasa mungu sikuji kanisa kitu ujuni kwa umekatiza umejikatizia mafuta ya uhai then kuvumiliana mtu muona sio perfect anakukwaza lakini tuvumiliane tukichukuliana katika hali gani upendo na tuweni wanyenyekevu unyenyekevu ni gani unyenyekevu ni ile taswira ya kuchukulia mwingine bora kukushinda philippians chapter number 2 from verse number what verse number 5 wa filipi mbili sura ni nne wa filipa wa filipi eh, sura ni mbili kuanzia mstari wa nne na wa tano pia natupia taswira ya Yesu jinsi alivyonyenyekea tukiwachukulia wengine bora kutushinda sisi ya soma wa filipi 4 tano mhm maandiko yanasema upole wenu mm-hmm. na na na, uju, na ujulikane na mm-hmm. watu wote ehe bwana yu karibu mm-hmm. Msichusumbue kwa neno lolote. Ehe. Bali katika kila neno kwa kusali mm. na kuomba mm-hmm. pamoja na kushukuru. Mm-hmm. Hacha zenu na sijulikane na Mungu. Amen. Bwana asifiwe. Hai haleluya. Sasa mimi maongelea kuwachukulia wengine bora kutushinda sisi. Haleluya. Yesu alikuwa hivyo. Na katika Waefeso hiyo nilikuwa tumalize eh tukua tumesoma mm, forbearing one another in love tukichukuliana kwa upendo love msari wa tatu endeavoring to keep the unity of the spirit in the bond of peace endeavoring to keep the unity of the spirit ndio hiyo so the word endeavor meaning kwamba kuna there is a there is a there is your contribution kuna bidii ambao unajitoa ni mfanyika ambao sio automatic it isn't automatic you work it out you must endeavor you must you must contribute there is an element of effort deliberate effort to live in peace kiroho hasa mpata roho roho zinasikia roho ya huyu inachukia huyu mmo nasikia roho ya huyu yani we want the unity of the spirit soma kiswahili waefeso 4:3 Mm. Na kujitahidi ku, ku, kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Mm-hmm. kifungo cha amani. Bwana asiwe. So that means ukishapokea kitu tushapata kwa Bwana, then tunafanya bidii ya kushikilia isipotee. So tunatumia njia ya amani. That's why kuna watu wengine ambao utaenda waambie mm, Nilisikia uliongea mambo hii kunihusu. Hebu rudia tena. Amen of us do so. Nilisikia ulinisanganya. Nataka urudie hapa tena nisikie. Is it true? Hebu rudia nikisikia. <laughs> Please. Washia watoto hiyo. Haleluya. Kama ulisikia walikusema. Nikusikia ulisikia. Glory to close your ears. Zitu zingine ukifuata Uweze endelea au mna vaza wewe it umai kula uyoga you eat and mushroom eh hapo ni vazuri waje kula uyoga haya kuna hiyo yoga kubwa hii eh this big mushroom bwana asiwe umai umai kuangalia ndani yake hivi uipindue upside down alafu uangalie ama ulikula tu bwana asiwe How many of us do I turn it down? Yani you are a cheeky boy like I was. Ukaemua uangalia ndani. Uko na pages mingi kama kitabu. Hmm? Eh a lot of pages. Ni hapo uliona nini baada ya hapo? Uliona nini? Uliona nini? Wadudu. Bwana asiwe unahesabu pages. Eh hey, mama, uliona wadudu. Tena wenye wajakufa wako hai. Ukianza kama unataka ukule uyoga 
funga macho yako kuhusu wadudu hivi <laughs> na ukula bila kufikiria kwamba ilikuwa na wadudu ha, obolo chama chama kikipande nti kudini kula uyoga usiwahi waza kwamba ilikuwa na wadudu maana ukianza kuangalia mambo na wadudu you will never eat mushroom ha, pia hivyo katika safari ya kiroho sasa dorcas ukiamua kwamba m mm, walinisema na nani walinisema na nani eh pasa mero kiaza kufikiria wewe oh, waliniongea walinisema na nani na nani unajua kwamba unaanza kusign kitabu ya kutoka almost go kwa gate you want to sign out uh, time in 1907 time out 1910 1910 yani three years you want to sign out juu na consider chenye watu nakuongea kuna mambo tafungia masikio kuna watu hapa kama utasikia chenye watu wanasema hautakuja kanisa there's a dad ambaye tulimwombea akapewa mimba na Mungu Mungu akamsaidia akapata baraka ya mimba sasa kanisa ni akuje mbona ukuje oh mimi walinisema mwenye alinisema ni wa kanisa hiyo sasa nikashindwa hii baraka tena ninasemwa nikaona sikuji kanisani kitu sikumwambia ni kwamba wewe ni mjinga that's the only thing i didn't say ndio kuna watu wakiambia ni mjinga atalia mpaka next week hata pasta amesema mimi ni mjinga kumbe eh, atalia mpaka next month so namwacha tu kuna watu ambao hali kama hizo bwana yesu asiwe ziba masikio m mm. nyamaza na mambo kama hayo usimwambie nataka kuconfirm ulisema mimi sinanga mguu ulisema mimi sinanga akili kwani alibomoa kichwa kaka angalia una akili bwana yesu asiwe so unafanisha tu amani kuhajili gani kwa ajili ya kudumisha ile mafuta walikutusi dumisha tu amani walikusema dumisha tu amani maana amani ile inashikilia baraka zile ambazo tunazo kanisani kwa verse 4 mhm mm mwili mmoja sisi ni mwili mmoja na roho mmoja tena sisi ni roho mmoja kama na mlivyoitwa katika tumaini moja na, la wito wenu na tumaito katika tumaini moja la wito wetu mambo hayo kiyazingatia Then kuna vitu ambazo hautafuatilia. Bwana asifiwe. Sisi ni mwili mmoja, tena roho moja na tuna mwito mmo moja. Haleluya. Ehe, alafu verse number 5. Bwana ni mmoja. Haleluya. Imani tunayo ni imani gani? Moja. Alafu batizo tuna ubatizo ndani ya nani? Ndani ya Mungu mmoja. So one Lord, then one faith one baptism one god and father of all who is above all and that is through all and is in you all kiswahili bwana mmoja imani moja ubatizo mmoja mungu mmoja naye ni baba wa wote aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote na ndani ya yote that one summarizes everything so mungu yuko ndani ya yote inajumuisha watu walio nini walio miguu sasa hii ni taswira ya ndani then ni taswira ya ukuhani uwe hapa uwe hapa uwe hapa uwe hapa una mungu so mungu anaishi ndani yetu bwana yesu asiwe sasa tukishikilia hiyo then kanisa tabarikiwa unasikia kanisa ina joto utasikia huduma ina joto Unasikia huduma unasikia tu ina furaha unasikia tu unasisimuka maana kuna watu naochangia hali yuko kukua ukisikia kanisa ina baridi unasikia kwamba huduma kuna kukwazika then namba 1 haina mafuta unasikia mkwaruzano then hiyo mafuta ijakushika kumekauka na katika hali hiyo ukitoa dhabiu zako ni bure proverb 17:1 omitali 17:1 maandiko yanasema eh yeah. Afadhali mego gavu mm. pamoja na utulivu mm. kuliko nyumba yenye gharamu nyinyi pamo, nyinyi pamoja na magomvi aha kiongeza nasema better is a, mos, a dry mosel and quietness therewith than a house full of sacrifices but with strife haleluya Narudia kwa ufasaha wa lugha. Ni afadhali nini? 
Medali 17 moja. Eh. Afadhali mego kavu. Haya mego kavu ni okay, ngapo najua mkate. Ya slice ya mkate. Bwana asiwe ambao unaweka bata alafu unaweka mgi alafu unaweka mayai katikati. Haleluya. Bwana asiwe tunachukua one slice na other slice wengine wanachukua double double alafu nafanya pa. Unakusanya kwa pamoja. Alafu naikula una madhabi ya mikaango umekaanga mayai ukakaanga eh, eh, inaitwa nini bread bread um, bram eh, beef bran ama whatever eh hiyo mambo tulikula kulanga alafu naweka eh nikakatunyama una alafu mpaka siagi eh, unaka katika na mkate inaitwa mego So kikula hivyo nyumba yenye majani mikango asubuhi vitu eh, nyama usiku kuku kitaka sausage masa fulani nyumba ya majani dhabihu chakula majani lakini watu mmenuna mwanamke anakula akiangalia left kwaana anakulia kwa jikoni the husband anakulia sitting room watu wanakula mpaka wanarusha kwa dirisha yani hiyo nyumba ni chaos maana watu walinuna walipigana hakuna furaha lakini chakula majani inakaanga anakula mpaka mm, tumeboeka na nyama can't eat something else Mane nyumba haina nini? Ina mafarakano. Dabiu kama hiyo kuna watu wanataka hiyo dabiu kanisani. Endelea kuisoma. Ni afadhali kukula nini? Mego mkavu kuliko nini? Pamoja na utulivu. Pamoja na utulivu. Haleluya. Kuliko kuliko nyumba yenye karamu. Mhm. Yenye karamu nyingi pamoja na magomvi. Haleluya. Nyumba yenye karamu nyingi, yani nyumba yenye dhabihu nyingi. Kiingereza nasema better is a mosel, better is a dry mosel and quietness therewith than a house full of sacrifices but with strife. So tuleta hii kanisani. Watu wamekuja kanisani sasa unataka kufanya dhabihu, sadaka, kuimba, kujitoa kusifu lakini kwako nyumbani wewe na mume wako na mliondoka nyumbani amesemezani watu kama wako hapa wewe ni muhuduma una vipawa sasa unataka utabiri hapa na nyumbani uliacha kama m hmm? mambo uliacha kule kunachomeka maandiko ninasema ni heri ungekula mkate kafu aenda Paul's Bakery pale chukua mkate aina blue band aina siagi kula hivyo fact ukule mkavu labda hata maji ya una utaramsha tu na natindikiza na mate just as caught it with saliva m mm, those wazo ulikula kauka <laughs> eh, mkate ulinua hivyo ukakula hivyo eh ibanga banga makati how do you say so in your mother tongue ukula ukula mkate ama ugali ambao hauna escort ibanga kuon someone help me when you eat ugali, ugali without an escort yani it is just like that you just eat it Your word masabanya kwa kiluga ya kwenu. Omwerere. Haleluya. Bwana asiwe ibango kama you come from where you come from. Na wewe unasemaje? Kiba. Kibanga. Hao ni watu, hao ni mawa cousins. Kibanga. Tutukana. Haleluya. Kibanga that means unaikula calf. Ibango kwetu. Sasa naona hao ni mandugu zetu. Wao other kalenjins. Mama Sara chamege tunasemaje sauti ndio jeka sauti ndio jeka na nguvu kimye bwana asifiwe haleluya kimye to what kimye to kuch haleluya una bango pakikuyu tuko hapa haleluya we are driving the message home Wengine wanakuwa hapa makabila yao. Kama unakuwa mahali ulitoka, leo naambia Mungu Mungu ulifanya mistake kunifanya hii kabila. Haleluya. So, ni yeri ufanye ukule ubango hivyo, eh? Uikule hivyo lakini una furaha na amani ya Bwana. Una utulivu ndani yako. Kuna wale wamekula mboga haina mafuta, chai bila sukari, umekunywa hata si nduvie, yani ni turungi haina sukari. Lakini ukikuja hapa unaemeremeta kama Yesu. 
Tano naruka sana. Baadhi ya kuna wakati tumesifu Mungu sana, wakati una njaa, ndio unasifu Mungu na moyo wako wote. Wakati umeshiba, mwili wake lazima ayemu. Ayemu. Unataka rukia Yesu kila sema ah. Rukia Yesu. Ah ah. Rukia Yesu. Please kujaga break cup, kuja kanisani bila breakfast. <laughs> Hallelujah. Bwana asifiwe. It has worked for me. Siku nimesiaga chakula asubuhi nikakuja hapa. Nasikia hata kushika bahubiri. Nashika kidogo na usingizi naambia si tulale. Kidogo na naambia na mwili si ulale. So nikasema chakula. Mimi sande chakula nitakukula baadaye. Sawa. Ka hapo. Then nikikuja hapa nashika mahubiri. Nashika vitu sawa sawa. Lakini sikuta wakati nimekula. Ah, unasia sasa hii baada ya just spend 15 minutes kukula breakfast. Ah, ushikange sawa sawa. Na watu hao ambao lala kanisani, watu ambao walikula ugali asubuhi, ibango kuliko kinyi. <laughs> Bwana asifiwe. Na unasubua na kimia kwa choo kidogo. Excuse me. Kidogo tena, excuse me. Unapata ibada nusu, nusu yake ulele kwa choo. Please grow up. <laughs> Hallelujah. Tell your neighbor, grow up. Na ukinuna ni kiubiri, then ni, ni hedi ya unge kuja. Kuna watu na ubiri wana niangana na sura ya askari. <laughs> Macho ya askari. <laughs> Wajamani. Grow up, hallelujah. Take the material here katika jina la Yesu. Praise be to Jesus. Mwame jirani, grow up in Jesus' name. Machua rap in Jesus' name. Koma katika jina la Yesu. Mano koma wake ni faida kwe. Tuki koma. Aki we ni faida kwetu. Ukikoma, we ni baraka kwetu. Lakini ukikana kitoto na utoto hivyo. Wewe ni muziko. Ndiyo hiyo wa jamani. Buwana aswewe. Dabiu zetu, ziwe dabiu na zokubalika na buwana. Na ni mapatia proseses zote. So mwana vile mambo inakuanga. Kitambo ufike mali penye. Sounds 133 imetokea. Bara, eh, mafuta, blessing na maisha. Na mafuta mali kuna mafuta kuna uzima. Mali kuna mafuta mambo inaenda bila vikwamo na vikwazo. So watu wenye wenye umajua na anaiketi karibu na wajua kama ni faida. Hallelujah. Ndio hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Gifts and callings. Maana mafarakano na zulia vipao kufanya kazi. Unasikia uwezi kutabiri mali kuna watu na mafarakana. Unataka unataka uimbe. Nilikuwa kwanza ambao ukiongea ndimu unafukuzwa. So unatikia unataka ungea ndime lakini kuna vikwamo na vikwazo. But we pray that hapa kuwe na uru katika jina la Yesu. Hallelujah. Hallelujah.